ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കധികം സമയം കളയേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാമിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഓപ്പാം ബേസ് ബേസിക്കലി എ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഹൈ ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഹൈ ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ second stage high gain linear amplifier and the third stage emitter follower and the fourth stage ഡി സി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫയർ സോ ദ സ്റ്റേജസ് ആർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഹൈ ഗെയിൻ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഡി സി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫയർ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സിംപ്ലിഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് വി വൺ വി ടു വൺ സിസ് മൈനസ് സിസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വൺ മൈനസ് സിസ് പ്ലസ് വി ഡി ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലിഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ദിസ് ഈസ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് സോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഒ എൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ ഒ എൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് input impedance that is rd between terminal 1 and 2 is infinitely large infinitely large thus the input current is zero thus the input current is zero so the second characteristic is the input impedance rd between terminal 1 and 2 is infinitely large thus the input is zero the input current is zero thus the input current is zero and the third one is output impedance output impedance that is r0 is zero output impedance r0 is zero these are the characteristics of op amp next we are going to discussing about practical op amp circuit so the first one is inverting amplifier inverting amplifier what do you mean by inverting amplifier this is the most widely used the constant gain constant gain amplifier circuit so inverting amplifier is the most widely used constant gain amplifier circuit so this is a diagram of inverting amplifier so the formula v0 is equal to minus rf divided by r1 into v1 v0 is equal to minus rf divided by r1 into v1 the inverting amplifier connection is more widely used because it is better frequency stability 
So this is mostly white because it is better frequency stability. And the second one is non-inverting amplifier. So second one non-inverting amplifier. This is a diagram. So V0 divided by V1 is equal to R1 plus Rf. R1 plus Rf the whole divided by R1. Or in a separate one plus Rf divided by R1. So this is a formula V0 divided by V1 equal to 1 plus Rf divided by R1. So third one is unity follower. So unity follower. Unity follower provides a gain of unity with no probability or phase reversal. So unity follower provides a gain of unity. Gain of unity. Unity means 1. So from the equivalent circuit V0 equal to V1. From the equivalent circuit V0 equal to V1. This circuit operates like an emitter or source follower. Emitter or source follower circuit except that the gain is exactly unity. The circuit operates like an emitter or source follower circuit except that the gain is exactly unity. That is unity follower. That is unity follower. And the fourth one is summing amplifier. Fourth one is summing amplifier. This is a circuit diagram. So what do you mean by summing amplifier? Summing amplifier circuit which provides a mean of algebraically summing three voltages each multiplied by a constant gain factor. So summing amplifier circuit which provides a mean of algebraically summing and adding three voltages each multiplied by a constant gain factor. So V0 is equal to minus of Rf divided by R1 into V1 plus Rf divided by R2 V2 plus Rf divided by R3 V3. So V0 equal to R minus of Rf divided by R1 into V1 plus Rf divided by R2 into V2 plus Rf divided by R3 into V3. This is the summing amplifier. This is summing amplifier. So the fifth one is integrator. So in this integrator, if feedback component is used as a capacitor, feedback component is used as a capacitor, then the resulting connection is called integrator. Then the resulting connection is called integrator. Therefore, capacitive impedance Xc is equal to 1 by j omega c. That is equal to 1 by Sc. Where S is equal to j omega is the Laplace notation. So S is equal to j omega is the Laplace notation. So these are all about integrator. If the feedback component used as a capacitor then the resulting is called a integrator. Then the resulting is called a integrator. So capacity index Xc equal to 1 by j omega c that is again equal to 1 by Sc where S is equal to j omega. And the sixth one is differentiator. So differentiator V0 T is equal to V0 of T is equal to minus Rc into dV1 of T divided by dt. V0 of T equal to minus Rc dV1 of T divided by dt. These are all about difference, uh, differentiator. So these are all about the practical op-amp circuit. These are all about the practical op-amp circuit. So Next, we are going to discussing about the applications of op-amp. Applications of op-amp. First one is precision rectifier. First one, precision rectifier. So, the diagram is So this is a diagram of a precision rectifier. 
Main defect with the SI rectifier is its cut-in voltage of 0.7 volt. And so, voltages less than this value cannot be rectified. So, voltages less than this value cannot be rectified. This defect is overcome in op-amp rectifiers. This defect is overcome in op-amp rectifiers. When Vs is positive, when Vs is positive, diode is on. And feedback loop is established and V0 follows Vs. So, when Vs is positive, diode is on and feedback loop is established and V0 follows Vs. When Vs is negative, the diode is in off and feedback loop is open and V0 equal to 0. So, when Vs is negative, the diode is in off and feedback loop is open and V0 equal to 0. This is precision rectifier. And the second one is logarithmic amplifier. This is a diagram of a logarithmic amplifier. When V in less than 0, diode is off. When V in greater than 0, diode is on. So, V0 equal to minus eta Vt ln of Vi divided by R1 into Is. So, V0 equal to V0 is equal to minus eta Vt ln of Vi divided by R1 into Is. For small change of V in, it behaves as logarithmic amplifier. So, for a small range of V in, it behaves as a logarithmic amplifier. It's all about logarithmic amplifier. And the third one is anti-logarithmic amplifier. Anti-logarithmic amplifier. So, V0 is equal to minus Rf into Is e raise to V in divided by eta Vt. So, V0 equal to minus Rf Is e raise to V in divided by eta Vt. This is anti-logarithmic amplifiers. So, we will discuss the class of the in the class. We will discuss the op-amp circuits and characteristics. We will discuss the practical op-amp circuits and applications. We will discuss the class of the channel. Please like, share, and subscribe.